Hi friends, welcome to iPlus Training Solutions. We are going to learn a basic portion. So, we are going to learn a class about neurons, cells, DNA. So, we are going to learn about what are neurons, what are structures, what are functions, and what are the different types of neurons. So, we are going to learn about this class. So, let's move further. So, what are neurons? Neurons are specialized cells that is present within our body. Specialized cells which is present within our body. And if you have a small task, it is a task of transmission of information. Basically, sending information within our body from one cell to another. This is a neuron. It is an important task. So, what are neurons? They are specialized cells which is present within our body. And if you perform this task, Transmission of information and transmission of messages across cells are a task. And neuron differs from other cells as it is specialized for information processing. Information processing and specialization that is the distinction between neurons and other cells. distinction? How does it differ from other cells? It differs from other cells because it is a function and specialization in the information processing function and to some degree all functions that sustain life as well as those that make us human are coordinated and depend on the communication of neurons to to an extent telling to some degree in our life in our human life a trio functions that sustain our life and things that make us human either are coordinated and they depend on the communication of our neurons now the neurons that are not right to communicate in and communicate in and depend either you can number the human life less sustenance in the right in the number no come on the structure of neurons and either on a structure of Neurons are in the way. Now, neurons are formula very changing. All neurons possess the basic structural units. Basic structural units, all neurons are similar. What is the basic structural unit? There is a cell body, axon, dendrites. This is very common in every cell, even though they may vary in form. Now, in this figure, we will know that this is the cell body. And these branching, thread-like, of thread-like possession ने नमले बोले कि नयाने dendrite, पिन्ने वेर ना द myelin sheath, axon terminal, axon, इधर आण axon है नमले पारे ना द पिन्ने axon terminal वेर ना द and nucleus वेर ना द, इधर एक basic structure of a neuron है, so नमले ये neuron ले cell body इन दान पन हो काम होना, so what is a cell body? इधर आण cell body ने वारे ना द, but cell body ने एक basic function है इन दान, functioning and survival of the neuron तेने depend इन द नमले cell body ने आण so, our neuron functioning and survival of our cell body depends on our cell body. And cell body is the control of the cell body. It controls and maintains neuronal structure. One neuron structure maintains and controls our cell body function. And cell body is the contain chain. It contains mitochondria, amino acids and DNA. DNA, mitochondria and amino acids are our cell body. That is what our cell body is. Body contains and it has the same properties of other cells in the body. It has the same properties of other cells in the body. I'm not even there. Well, I really point out. So, now we're going to look at the cell body. Now, we're going to look at the अर्थात् नमले नोका मोना dendrites ने पटियान। so dendrites नमले कंडी ये branching ने आने नमले dendrites ना आ रहे हैं ना द। and neurons generally receive chemical transmission from one another through dendrites। dendrites ऐन दानो अच्छा। it connects different cells अलग ही different neurons। इवडे आने chemical transmission नारक ना द। अलग ही message receive आने द नमले dendrites इल कोडे आने ऐन नाने पारे ना द। and these are feathery extensions। ये द feathery extensions आने नमले इवडे कंडलो। इंगे द feathery extensions आने that extend a branch from the neuron and carry information toward the cell body. Now, the cell body is toward the message carry chain of the dendrites. And these are often thousands of dendrites per neuron. Per neuron, around thousand dendrites are done. So, dendrites in your function and then receive chemical transmissions from one another through dendrites. Dendrites learn with dendrites through one messages get to the chemical transmission. Transmissions are not going to do and these are headed towards our cell body. Up a dendrites with a feathery extensions on a evil code and a chemical transmission number a cell body load it another. Pinna number no can act. 
ആക്സോൺ ആണ് ആക്സോൺ എക്സ്റ്റെൻസ് അവേ ഫ്രം അവർ സെൽ ബോഡി ഇതിനെയാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മാറുന്നതാണ് ആക്സോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബേസിക്കലി ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫങ്ഷൻ ഇസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സെല്ലിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ന്യൂറോൺ സോ ആക്സോൺ വോട്ട് ഇസ് എ ടു പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം സെൽ ബോഡി ടു ദ സിനാപ്സ് ത്രൂ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഇതാണ് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ കൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുക അലോങ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആക്സോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ആക്സോൺസ് ആർ ലെസ് ദാൻ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത് ലെസ് ദാൻ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ആക്സോണിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ യെലോ പോർഷൻ കാണുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആണ് ഇറ്റ്സ് ദ കവറിങ് ഓഫ് ആർ ആക്സോൺ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആക്സോൺ ടെർമിനൽ ആണ് ഇതാണ് ആക്സോൺ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാ ഇങ്ങനെ ബട്ടൺസ് പോലെ ആയിരിക്കും ദർ ഓൾസോ നോൺ എസ് ആക്സോൺ ബട്ട് ടെർമിനൽ ബട്ടൺസ് എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ബട്ടൺ പോലത്തെ ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സോൺ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സോൺ ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ആക്സോൺ ടെർമിനൽ നമ്മുടെ എൻഡിലാണ് ആക്സോൺ ടെർമിനൽ ആക്സോണിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ആക്സോൺ ടെർമിനൽ ആൻഡ് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻലാർജ്ഡ് എൻഡ്സ് കോൾ ആക്സോൺ ടെർമിനൽസ് ഓർ ടെർമിനൽ ബട്ടൺസ് നമ്മൾ കണ്ടു ടെർമിനൽ ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോൺ ടെർമിനൽ എന്നാണ് ഇനി വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എൻ ആക്സോൺ ആൻഡ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റോ ന്യൂറോണൽ കോൺടാക്റ്റ് ഇവിടെയാണ് ഒരു ന്യൂറോണും വേറൊരു ന്യൂറോണും തമ്മിലുള്ള കോൺടാക്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ആണ് ഇൻറ്റർ ന്യൂറോണൽ കോൺടാക്റ്റ് നടക്കുന്നത് വേർ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ആക്സോൺ ടെർമിനൽ വേർ ന്യൂറോ കെമിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ ന്യൂറോൺ ടു അനദർ ഇനി ഈ ഒരു ഏരിയ വേർ ദർ ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് സിനാപ്സ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ആക്സോൺ ടെർമിനലും വേറൊരു വേറൊരു നെർവിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് സിനാപ്സ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആക്സോൺ ടെർമിനൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ടെർമിനൽ ബട്ടൺ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഡു അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റർ ന്യൂറോണൽ കോൺടാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും അടുത്ത ന്യൂറോണും തമ്മിലുള്ള കോൺടാക്റ്റ് നടക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈ ആക്സോൺ ടെർമിനൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ അപ്പോൾ ബേസിക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ സിഗ്നൽ റിസെപ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽ ആസ് വെൽ ആസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽ ബേസിക്കലി സിഗ്നലിനെ കുറിച്ചുള്ള സിഗ്നലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എൻഷോഴ്സ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ദാറ്റ് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പർലി നടന്നില്ലെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ബി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ആ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ന്യൂറോൺസ് ഇൻ ടു ത്രീ ബ്രോഡ് ടൈപ്സ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മ്യൂ മോട്ടോ ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇൻറ്റർ ന്യൂറോൺസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ സ്റ്റിമുലൈ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സ്റ്റിമുലായ കാരണം ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നതാണ്
the CNS to our organs, to our glands and to our muscles. That's why we call the motor neurons. Then the last category is interneurons. Where are they found? Only they are found in CNS. In the central nervous system, they are found in interneurons. And it connects one neuron to another. It connects one neuron to another. That's why we call interneurons. These are only found in our CNS. And they receive information from one neuron and transmit this information to another neuron. Then, neurons have a transmission. Interneurons is responsible for that. And if you have a neuron, you can transmit the information from one neuron to another neuron. Interneurons are the function. One important thing to note about interneurons is that they are only found in our central nervous system. What are the functions we have to do? What are the functions we have to do? The different types we have to do? What are the basic parts of a neuron we have to do? If you have any doubts in this session, please let me know. Thank you so much.